আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর রাসূলের খাদেম ছিল উনি বললেন কুনতু আমশি মা রাসূলিল্লাহ আমি একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম ওয়া আলাইহি বুরদুন নাজরানি তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে ছিল নাজরান থেকে আনা একটা চাদর আপনারা চাদর পরেন না শীতকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদর পরতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরান দেশ থেকে আনা একটা চাদর পরেছেন গলিজুল হাশিয়া যেই চাদরের এই কর্নারের ডিজাইনটা ছিল খসখসে কি ছিল হঠাৎ এক বেদুইন এসে রাসুল সাল্লামের চাদর ধরে টান দিল টান দেওয়ার সাথে সাথে রাসুল সাল্লামের ঘাড়ের এই চামড়া ছিঁড়ে গেল এই খসখসে যেহেতু ডিজাইন চাদরের এই খসখসে ডিজাইন ঘাড় আর কাদের এখানে যখন টান খেল এই খসখসে ডিজাইনের দাগ বসে গেল রাসুলের চামড়া ছিঁড়ে গেল ঘাড়ের সে টান দিয়ে বলিয়া মোহাম্মদ মুরলি মিন মালিল্লাহ আসছে ভিক্ষা করতে মূলত ভিক্ষা চাওয়ার ডিজাইন দেখছেন যার কাছে ভিক্ষা চাবে চাদর ধরে টান এসে বলে বেদুইন তাদের মধ্যে সভ্যতা ছিল না ইয়া মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ মুরলি মিন মালিল্লাহ ও মোহাম্মদ আমার খাওয়ার মতো টাকা নাই তুমি আদেশ করো বাইতুল মাল থেকে যেন আমারে কিছু টাকা দেয় আসছে ভিক্ষা করতে ভিক্ষা করতে আইসা চাদর ধরে দিছে টান ঘাড়ের রক চামড়া ছিঁড়ে গেছে রাসুল সাল্লাম ব্যথা পেয়েছেন ফলতা ফাতা ইলাই হে রসুল্লাহ আল্লাহ রাসুল সাল্লাম তার দিকে তাকালেন তাকিয়ে ফা দহিক একটা মুচকি হাসি দিলেন আমি রাস্তা দিয়ে চাদর গায়ে দিয়ে হাঁটতেছি এক ফকির আইসা কয় ভিক্ষা দেন টাকা দেন বলে আমার চাদর টান দিছে আর ওই চাদরে আমার ঘাড়ের চামড়া ছিঁড়ে গেছে কি করবো আমি আপনি কি করবেন হ্যাঁ আপনাকে ভাবতে হবে ভিক্ষা করতে এসে চাদর ধরে টান দিয়ে ঘাড়ের চামড়া ছিঁড়ে ফেলেছে আসল তাকিয়ে মুচকি হাসি দিলেন মুচকি হাসি দিয়ে বললেন যাও বাইতুল মাল থেকে কিছু সম্পদ ধরে দিয়ে দাও কি নবী ছিলেন তার মানে ওনার গায়ে যত আঘাতি আসতো কখনো উনি রাখতেন তবে মাঝে মাঝে রাখতেন যদি আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হতো তখন বিশ্বনবী রেগে যেতেন আল্লাহর জমিন আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হলে এই লোকটা রেগে যেতেন প্রিয় নবী তখন সহ্য করতেন না কারণ ইসলামের বিধান এখানে লঙ্ঘিত হচ্ছে ঠিক কিনা এত রাগলেন চেহারা আগুনের গোলার মতো লাল হয়ে গেল ওই সাহাবিকে ডেকে পাঠিয়ে ধমকালেন খবরদার তোমরা মানুষকে দিন থেকে ভাগিও না সহজ করে ইসলামকে উপস্থাপন করো জামাতের ইমামতির চান্স পেলে লম্বা কেরাত করো না একটা মিডিয়াম স্ট্যান্ডার্ড রেখে কেরাত করবা কারণ তোমার পেছনে অসুস্থ লোক থাকতে পারে মুসল্লি মুসাফির থাকতে পারে তাই না আবার মদিনাতে বনু মাহজুমিয়া গোত্রের এক নারী চুরিতে ধরা পড়লো কিসে চুরির বিধান কি চোর বা চুন্নি দামি কোন জিনিস যদি চুরি করে নেয় তাহলে তার হাত কেটে দাও ইফ এনি ওয়ান স্টিল সামথিং ফ্রেশ ফ্রম দ্য সোসাইটি দ্য গভর্নমেন্ট শুড কাট ডাউন হিজ রাইট হ্যান্ড ডান হাত কেটে দিবে কিন্তু যেই মেয়েটা চুরি করছে এলাকার খুব সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে অনেক সময় হয় না এমপির মেয়ে চেয়ারম্যানের মেয়ে বড় বিজনেস ম্যাগনেটের মেয়ে ছেলে অন্যায় করে ফেলছে একটা আছে না নাই এখন সাহাবিরা দেখলেন মদিনায় যদি বিশ্বনবী এই চুরির বিচার কার্যকর করে মেয়েটার হাত কেটে দেয় 
এই মেয়েটার সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা বিষ্ণবীর উপর চড়াও হবে নতুন করে দাঙ্গা বাঁধবে সবাই যে বিষ্ণবীর কাছে বলবে কিন্তু কেউ সাহস পায় না ওসামা বিন জাহিদ বিষ্ণবীর ভালোবাসা বড়ই পছন্দ করতেন বিষ্ণবী সাইদনা ওসাম আবিন জায়েদ রাদি আল্লাহ তালানুকে সবাই বললেন ওসামা তুমি যাও তোমারে বিষ্ণবী বড্ড ভালোবাসে তুমি বললে তোমার কথা নবী ফিরাবে না সাইদনা ওসামা যায় বললেন ইয়া রাসূল আল্লাহ সবাই মিলে আমারে পাঠিয়েছে যেন আমি সুপারিশ করি যদিও বনু মাখজুমিয়া গোত্রের মেয়েটা চুরিতে ধরা পড়েছে মেয়েটা আসলেই চোর চুরি করেছে কিন্তু বড় একটা বিষয়কে খেয়াল করে নবী সবার সুপারিশের কারণে এই মেয়েটার হাত আপনি কেটে দিয়েন না এই কথা বলার সাথে সাথে বিষ্ণুবীর চেহারাটা আগুনের গোলার মতো লাল হয়ে গেল খেপে গেলেন বিষ্ণুবী রেখে গেলেন আর বললেন এত বড় সাহস কোথ থেকে পেলে ও সামা এটা তো আল্লাহর আইন চোর চুরি করলে হাত কাটো কার আইন বাংলাদেশে যদি এই আইন চালু হয় চোর খুঁজে পাওয়া যাবে দেশের টাকা যারা চুরি করে এদেরকে পাওয়া যাবে পেঁয়াজের দাম যারা বাড়ায় এদের খুঁজে পাওয়া যাবে মজুদদারদেরকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না সব চোর মানুষ হয়ে যাবে ঠিক কিনা একটা বিচার যদি করে সরাসরি সম্প্রচার সব টিভিতে লাইভ ব্রডকাস্ট আমরা দেখলাম চোরের হাত কাটতেছি কিভাবে এরপরে চুরি করার আগে দশবার ওর আত্মা কেঁপে উঠবে ইসলাম বললেন এটা আল্লাহ আইন কেমন করে তুমি সুপারিশ করো আল্লাহ আইন থামানোর জন্য আজকে আমার কলিজার টুকরা নয়নের পুটলি ফাতেমা ও যদি চুরিতে ধরা পড়তো আমি ফাতেমার হাতটা কেটে দিতে এক সেকেন্ড দেরি করতাম না আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করতো আমি হাত কেটে দিতে দেরি করতাম রেখে যেতেন প্রচন্ড এমনি রাখতেন কেউ আক্রমণ করলে ব্যথা ব্যথা দিলে কষ্ট দিলে রাখতেন না কিন্তু আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান যখন লঙ্ঘিত হতো আল্লাহ রাসুস্তা ইসলাম রেগে যেত তাহলে কোথায় রাগ করবেন আর কোথায় করবেন না বোঝা গেছে তো সব জায়গায় রাগ করা যাবে এজন্য মোত্তা কিন্তের দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য মোত্তাকিনরা রাগ দেখায় না মেজাজ দেখায় না বরং মোত্তাকিন বান্দারা আল্লাহর খুশির জন্য নিজের রাগ আর ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহাজ্জুদের জন্য আলী রাদি আল্লাহ তালা একটু কৌশল করে বললেন আমাদের রুহু তো আল্লাহর হাতে রুহু কার হাতে আল্লাহ যখন রুহু ফিরাই দিবে তখন ঠিকই উঠবো পড়বো তাহার জিতের নামাজ পড়বো পড়বো রুহুটা ফিরে আসুক পড়বো একটু কৌশল করলেন তা রাসুল শাহ ইসলাম এই কৌশলটা রে পছন্দ করলেন না রাসুল শাহ ইসলাম আমি বলা মাত্রই যেন উঠে যায় রাসুল শাহ ইসলাম তখনও রেগে গেলেন বোখারির বর্ণনা তিনি ফিরে আসতেছিলেন আর রাগে নিজের রানের মধ্যে চাপড়াচ্ছিলেন এরকম আরে মানুষ কত ঝগড়া করতে জানে আরে মানুষ কত তর্ক করতে জানে মানুষ যে কত ঝগড়া করে মানুষ যে কত তর্ক করে নিজের উপর নিজে ঝাল মিটাচ্ছিলেন রানের মধ্যে চাপড়াতে চাপড়াতে সুমানলা পড়ে আক্রমণ করলে রাখতেন না ওটার নারী ভুড়ি চাপিয়ে দিলে রাখতেন না কিন্তু ধর্মীয় বিধান লঙ্ঘিত হলে বিশ্বনবী রেগে যেতেন চিল্লা এখন সুবাহান আল্লাহ এজন্য মোত্তাকিদের দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য রাগকে সংবরণ করতে হবে রাগ দেখানো যাবে না রাগ দেখাবেন কি করবেন নিয়ন্ত্রণ করব একজন নিয়ন্ত্রণ করবে শুধু আর আপনারা কোপায় ফলাইবেন সব মার্শাল আল্লাহ আরে বলো কি করবা এভাবেই তো সমাজ পরিবর্তন হয় শুনতে হবে তো আমার কথা শুনতে হবে জানতে হবে মানতে হবে পরিবর্তনটা আস্তে আস্তে হয় এই ঘুণে ধরা সমাজ এমনি নষ্ট হয় নাই দীর্ঘদিনে নষ্ট হয়েছে এটা ঠিক করতে হইলে আমাদের দীর্ঘ সময় লাগবে দীর্ঘদিন লাগবে অনেক ঘাম ঝরাতে হবে অনেক পথ যেতে হবে মাইলস টু গো ঠিক কি না তাহলে রাগ দেখানো যাবে না রাগকে কি করব কন্ট্রোল করব সবাই রাজি 
যারা হাত তুলছিলা যে আমার রাগ বেশি তোমাদের জন্য টিপস হাউ টু কন্ট্রোল অ্যাঙ্গার কিভাবে এই রাগ কমাতে হয় আল্লাহ রাসুল সাল্লাম এটাও শিখাই দিছে শুধু হুজুরে কইছে সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ বললে কি গুনাহ হবে একবার সুবহান আল্লাহ বললে আকাশের জমিনের মাঝখানে সব ফাঁকা জায়গাটা সওয়াব দিয়ে ওই সওয়াব আল্লাহ আপনার আমল নামে ঢুকায় দিবে খুব চালাক এই এলাকার লোকেরা সওয়াবের কথা শুই না লাভ শুই না সুবহান আল্লাহ লাভ আছে যেখানে আমরা আছি তো হাউ টু কন্ট্রোল অ্যাঙ্গার কিভাবে রাগ থামাবো যেহেতু মুত্তাকিনদের দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য বল কেমিন আল গাই মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য তারা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহ রাসুল শিখাই দিলেন চারটা পদ্ধতি শিখালেন রাগ কমানো কয়টা মনে থাকবে অ্যাপ্লাই করবো এগুলো দেখবো আজকে থেকে রাগ কমে কিনা পারা যাবে দুই সাহাবি বিশ্বনবীর সামনে ঝগড়া লাগলেন কথা কাটাকাটি কথার পিঠে কথা কথার নাম লতা কথা বলতে বলতে ঝগড়া লাগতে লাগতে এক সাহাবি রেগে মেগে আগুন মারামারির জন্য উদ্ধত হলেন বিশ্বনবী দেখলেন ওই সাহাবির চেহারাটা একেবারে আগুনের গোলার মতো লাল হয়ে গিয়েছে বিশ্বনবী বললেন ইন্নি আলামু কালিমাচান আমি এমন একটা বাক্য জানি এই রাগান্বিত সাহাবি যদি এখন এই বাক্যটা পড়া শুরু করে দেয় তার রাগটারে নিমিষেই ঠান্ডা বানাই দিবে কে ওই সাহাবি বললে আর সোল আল্লাহ কি সেই বাক্য আমারে শিখায় দেন বিষ্ণুই বললেন পড়ো আহিম আবার পড়েন বিতারিত শাইতানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি প্রোটেকশন চাচ্ছি বলতে দেরি রাগ থামতে দেরি হবে মনে থাকবে তো চুপ হয়ে যাও কি করতে হবে চুপ একেবারে চুপ অনেকে রাগের সময় গড়গড় করে কি যেন বলতে থাকে আছে না নাই রাগে যখন তোমাদের কেউ প্রচন্ড রেগে যায় সে তার কথা যেন বন্ধ করে দেয় চুপ খিপ সাইলেন্স খিপ খিলাক্স খুল পারবেন তাহলে প্রথম টিপস কি পড়তে হবে হ্যাঁ বাইরে নামক দিয়া পড়ে না উদিলিম এটা হলো এক নাম্বার টিপস দুই নাম্বার টিপস মার্শাল্লাহ চুপ থাকতে হবে বেশি রাগ চলে আসলে কি করতে হবে তিন নাম্বার টিপস Lower your action. আপনার অ্যাকশন কে কমায় দেন কিন্তু আমরা ওই সময় মারি ডাইরেক্ট অ্যাকশন রাগের সময় আমরা কি করি আল্লাহ রসুল বললেন লোয়ার মিনিমাইজ ইউর অ্যাকশন কি বললেন আল্লাহ রসুল অ্যাকশন কমাও কার্যক্রম কমায় দাও দারুণ অবস্থায় তোমাদের কেউ যদি রেগে যায় সে যেন বসে পড়ে তাহলে দারুণ অবস্থায় রাগ আসলে কি করবেন বস অবস্থায় রাগ আসলে শো অবস্থায় রাগ আসলে চোখ বন্ধ করে ঘুমায় যাবে রাগ আসবে আর আল্লাহ 
কয়টা এক নাম্বার কি পড়া মাশাল্লাহ দুইটা দুই নাম্বার চুপ থাকে তিন নাম্বার দাঁড়ায় থাকলে বসে যাওয়া বসা থাকলে পারবেন পারবেন চার নাম্বারটা অনেক মজার টিপস শুনবেন আল্লাহ রসুল ইসলাম বললেন চার নাম্বার টিপস শুনো ইন্নাল গাদাবা মিনাস শয়তান নিশ্চয়ই রাগ আসে শয়তান থেকে ও ইন্নাস শয়তান খুলিক মিনান নার শয়তান তৈরি আগুন থেকে ও ইন্নাল মা আতু ও ইন্নান নার আতু ফাউবিল মা আগুন নিবানো হয় পানি দিয়ে ফাইদা গাদিবা হাদুকুম ফালিয়া তাওয়াব্বাহ তাই কারো যখন রাগ খুব বেড়ে যায় সে যেন ঠান্ডা পানি দিয়ে উজু করে কি সুন্দর টিপস কি সুন্দর ফিলোসফার আল্লাহ রাসুল সাল্লাম কত বড় দার্শনিক ছিলেন তিনি আল গাদাবু মিনার শয়তান কথার সিকুয়েন্স দেখেন ওজন দেখেন আল গাদাবু মিনার শয়তান রাগ আসে শয়তানের থেকে রাগ এনে দেয় কে শয়তান ও শয়তান ও খলি কমিনার নার শয়তান তৈরি কি থেকে আগুন থেকে ও নার ও তুৎফা উবিল মা আগুন নিবাই কি দিয়ে আওয়াজ করে বলেন রাগ কমানোর এক নাম্বার ফর্মুলা কি চুপ থাকা তিন নাম্বার বসে পড়া শুয়ে পড়া চার নাম্বার ওজু করা চার নাম্বার এই চারটা পদ্ধতিতে আপনি রাগ কমাতে চাইলে আপনার রাগ কমাই দিবে কে এজন্য আল্লাহ বললেন আমার মুমিন বান্দার দুই নাম্বার গুণ তারা রাগ কে নিয়ন্ত্রণ করে আমার মোত্তাকিন বান্দাদের প্রথম গুণ সুখে দুঃখে দান করে মনে আছে দুই নাম্বার গুণ কি রাগ কে নিয়ন্ত্রণ করে তিন নাম্বার গুণ হচ্ছে মানে কি এটার মিনিং কি হ্যাঁ কি করে আমরা ক্ষমা করতে চাই না আমরা দইরা আইক্যালাই তার মানে আমরা রাগ ঝাড়ি আর কি ভিতরে যে খুব জমা থাকে এগুলো ঝাড়ি আমরা ক্ষমা করতে চাই না কিন্তু ভাই মোত্তাকে যদি হতে চান আপনাকে ক্ষমা করে দিতে হবে क्षमा करुक चाह कि चाहना आल्ला क्षमा करुक चाहिए क्षमा करते যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা পেতে চান তাহলে আগে নিজেরা নিজেদেরকে ক্ষমা করে দেন আল্লাহ ভুল করছি আল্লাহ মাফ করে দাও ক্ষমা করো আমি ক্ষমা চাইতেছি কিন্তু আমি ক্ষমা করি না আরেকজন তুমি ক্ষমা করো না তুমি ক্ষমা চাও কোন সাহসে আল্লাহর হাবিব ফরমান কোন বান্দা যদি অন্য বান্দারে ক্ষমা করে দেয় আল্লাহ ওই বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দেয় তুমি যদি অন্যরে মাফ করে দাও তুমি যদি অন্যের ভুল ক্ষমা করে দাও তোমার ভুলগুলো ক্ষমা করে দিবে কে আল্লাহ কেরিম কদরের রাত্রে আমরা পড়ি আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল তোহিবুল আফওয়া ক্ষমা করাকে তুমি ভালোবাসো ফাফওয়ানি আল্লাহ তুমি আমারে ক্ষমা করে দাও আল্লাহর ক্ষমার জন্য দিন রাত চোখের পানি ছেড়ে আমরা কাঁদি কিন্তু অন্যরে ক্ষমা করতে চাই না কথাটা বুঝতে পারছেন 
আমরা আল্লাহর ক্ষমা চাই কিন্তু আমরা আমাদেরকে ক্ষমা পেতে হলে আগে ক্ষমা ক্ষমা পেতে হলে আগে ক্ষমা মনে থাকবে তো আমরা আসলে অতীতকে বয়ে বেড়াই অতীতকে বয়ে বেড়াই অতীতকে ভুলতে চাই না কোন বছর কে আমার মারছিল ওইটারে মনে রাখছি কোন বিশ বছর আগে আমার অপমান করছিল মনে রাখছি তোরেও আমি অপমান করু তুই আমার মারছিলি তোরেও মারু বিশ মনে রাখিস মনে রাখিস দেখায় দিব তো এই যে এই দেখেন খেয়াল করে দেখেন বিশ বছর আগে কোথায় আমার অপমান করছিল ওইটা আমি ভুলি নাই মনে রাখে দিছি তার মানে বিশ বছর ধরে এটা জ্বলতেছে এদিকে ক্ষতি কি আমার নন্ন কারো এগুলো ভিতরে জলে প্রতিহিংসার আগুন আপনারে জ্বালিয়ে দিবে প্রতিশোধ নেয়ার আগুন দিনকে দিন আপনারে জ্বালায় আপনি যদি একদিন ওরা অপমান করেন মারেন ও একদিন জ্বলবে মরবে কিন্তু প্রতিদিন আপনি জ্বলবেন চিল্লা এখন ঠিক কি না রাসুলাম ক্ষমা করে দিতেন মক্কা বিজয়ের দিন সব কাফের মুশ্রিক গুলো আল্লাহ রাসুল্লাহ ইসলামের পায়ের সামনে থার থার করে কাঁপছিল সবাই ভেবেছে আমরাও যেরকম পাশান মোহাম্মদ মনে হয় তাই করবে আমাদেরকে এবার কচু কাটা করবে আল্লাহ রসুল মক্কার কাফের মুশ্রিকদের এই দৃশ্য দেখে ঘোষণা দিয়ে দিলেন ইদাবু লা তসরিব আলাই কুমুল আজকে তোমাদের উপর আমার কোন প্রতিশোধ নাই আমি তোমাদেরকে স্বাধীন করে দিলাম ঐতিহাসিকরা বিশ্বনবীর এই বিশাল দিল দরিয়া দেখে অবাক হয়েছে তারা বলতে বাধ্য হয়েছে ইন দ্য লং হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড দেয়ার ইজ নো ইনস্ট্যান্স অফ ম্যাগনিমিটিয়ান ফাগিবনেস হুইচ ওয়াজ শোড বাই মোহাম্মদ সাল্লাহ ওয়েন অল অফ হিজ এনিমিজ লেইড অন দ্য হিজ ফিট অ্যান্ড হি ফর গেব দেম ওয়ান এন্ড অল পৃথিবীর ইতিহাসে ক্ষমার এরকম নজির কোনো মানুষ দেখাতে পারে নাই যখন তার ঘোর শত্রুরা তার পায়ের সামনে বসে থার থার করে কাঁপছিল তিনি চাইলেই পিষে মারতে পারতেন কিন্তু তা না করে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন এজন্য কি করবেন কি করবেন বান্দার তিন নাম্বার বৈশিষ্ট্য মোত্তাকি বান্দারা ক্ষমা করে দেয় তারা মনের মধ্যে হিংসা আর আগে গুলো পুষে রাখে না সুবানলা পড়েন যারা ক্ষমা করে এরা অনেক ভালো থাকে ভাই জানেন আপনি ক্ষমা করে দিলে আপনি শান্তিতে থাকবেন আপনি যদি আপনার ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স তিক্ত অভিজ্ঞতা কে আপনার গালি দিছিল কষ্ট দিছিল সবসময় এগুলো বয়ে বেড়ান ইট উইল বার্ন ইউট সেলফ ইন সাইড এগুলো আপনার ভিতরে জ্বালায় পুরা সারখার করে দিবে আর যদি ভুলে যান জায়গায় মাফ করে দেন তাহলে শোধবোধ সব শেষ আমি আছি শান্তিতে ঠিক কি না আমরা শান্তি চাই কি চাই না আমরা অতীতের এই কষ্ট বুকে নিয়ে আর চলতে চাই সমাধান একটাই ক্ষমা করে দেন স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর ফ্রেডরিক লাস্কিন ওনার একটা আর্টিকেল আমি পড়েছি ওখানে উনি গবেষণা চালিয়েছেন অনেক মানুষের মধ্যে গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন যে যারা অন্যের ক্ষমা করতে পারে না এদের রোগ বালাই বেশি কষ্ট বেশি আর যারা সহজে ক্ষমা করে দেয় এরা সবসময় শান্তিতে থাকে এটা পরীক্ষিত এটা ওনার একটা রিসার্চ এরপর আমেরিকাতে একটা স্টেট আছে ম্যাসেচুসেট এই ম্যাসেচুসেট জেনারেল হসপিটালে একজন পৃথিবী বিখ্যাত সাইকাট্রিস্ট বসে মনোবিজ্ঞানী নাম হচ্ছে প্রফেসর হারবার্ট বানসন এই হারবার্ট বানসন উনিও ওনার সব রুগীদেরকে দিয়ে একটা ফর্ম পূরণ করায় সেখানে উনি কিছু কোয়েশ্চেন আর ছুড়ে দেয় প্রশ্ন করে আর উত্তর নেয় পরে জরিপ করে উনি দেখতে পেয়েছে ওনার যে সমস্ত রোগীরা মনের ভিতরে রোগ এই রাগ এই ক্ষোভ এই হিংসা বিদ্বেষ এগুলো অন্তরে পুষে রেখেছে এদের স্ট্রোক করার এবং হার্ট অ্যাটাক করার রেটিংটা বেশি এরা মেন্টাল স্ট্রেসে ভোগে বেশি আর যারা সহজে ক্ষমা করে দেয় মাফ করে দেয় এদের মধ্যে এই রোগ বালাই নেয় যেরকম সুবাহান আল্লাহ এজন্য আল্লাহ বললেন মোত্তাকিনদের তিন নাম্বার বৈশিষ্ট্য মোত্তাকিনরা আল্লাহর কাছে যেমনি ক্ষমা চায় তারা নিজেরাও অন্যদেরকে তেমনি ক্ষমা করে দেয় আজকে থেকে আমরা মানুষের ক্ষমা করে দিব কারো জন্য অন্তরে কোনো হিংসা বিদ্বেষ পুষে রাখা যাবে অনেকে এগুলো ভুলতে চায় না পেলে পুষে বড় করে আর ভিতরে খালি জলে ভিতরে কি করে এই জ্বালাও পোড়াও আমরা বয়ে বেড়াতে চাই না মুস্তাদ আহমদ ইবনে হাম্বালের হাদিস চমৎকার একটা ঘটনা 
কানগুলো খরগোশের কানের মতো খাড়া করে শোনেন আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম কোন একটা মজলিসে একজন আনসারি সাহাবির ব্যাপারে ঘোষণা দিল বলল এখন যে সাহাবি এসে বসবে সে সাহাবি জান্নাতি আনসারি সাহাবি এসে বসলো সবাই তো অবাক আমাদের কারো ব্যাপারে বিশ্বনবী এই কথা বলল না এই আনসারি সাহাবি জান্নাতি আবার কয়েকদিন পরে আরেকটা মজলি সে বিশ্বনবী আবার ঘোষণা দিলেন এই মুহূর্তে এমন একজন সাহাবি এসে এইখানে বসবে এই সাহাবিটা জান্নাতি সবাই খেয়াল করে দেখলো আগের মজলিসে যেই লোকটাকে বিশ্বনবী জান্নাতি বলে ঘোষণা দিয়েছে আজকে ওই সাহাবি এসে ওই জায়গায় বসেছে তৃতীয় দিন আবার বিশ্বনবী বললেন এখন একজন সাহাবি এখানে এসে বসবে সে জান্নাতি সবাই খেয়াল করে দেখলো ওই সাহাবিটাই আবার এসে বসেছে সবাই অবাক কি আজিব কি আছে এই সাহাবির মধ্যে যে সাহাবির ব্যাপারে খুব বিশ্বনবী তিনবার ঘোষণা দিলেন যে সে জান্নাতি সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছিলেন মনে মনে ভাবলেন এটা তো চারটে খানে কোনো কথা না বিশ্বনবীর অ্যানাউন্সমেন্ট দুনিয়ার বুকে বিশ্বনবী তিনবার এই আনসার সাহাবিকে জান্নাতি বলে ঘোষণা দিয়েছে নিশ্চয়ই এই সাহাবির এমন বিশেষ কোন আমল আছে এমন বিশেষত্ব আছে যেটা আমাদের মধ্যে নাই যেমন করেই হোক এই সাহাবির ভেতরের সব খবর আমার জানতে হবে সৈয়দনা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল্লাহ একবার পরিকল্পনা করে ওই সাহাবির বাড়িতে চলে গেলেন যে বললেন ভাই আমার আব্বার সাথে কয়েকদিন ধরে ঝগড়া আমার ঘরে থাকতে মন চাচ্ছে না তোমার বাসায় মেহমান হয়ে এসেছি যদি তুমি অনুমতি দাও তোমার বাড়িতে তিন দিন মেহমান হয়ে আমি থাকতে চাই কয়দিন শুনতেছেন বুঝতেছেন কষ্ট হচ্ছে না তো সাহাবি বলে আহলান খোশ আমদের এ আমার সৌভাগ্য আমার মেহমান হয়ে আপনি থাকবেন আসেন আমার ঘরে থাকেন এই ঘরে আমি থাকি আর এই ঘরটা মেহমান হিসেবে আপনারে দিয়ে দিলাম থাকেন এবার আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল্লাহ খুব ভালোভাবে ফলো করতে লাগলেন কখন এই আনসারি সাহাবি কি করে একদিন দুই দিন তিন দিন পর্যন্ত ফলো করার পরে সেদিন আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল্লাহ এমন কোনো বিশেষ আমল এই সাহাবের মধ্যে খুঁজে পায় নাই তিন দিন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ অবজারভেশনের পরে বিশেষ কোন আমল ওনার চোখে পড়ে নাই এবার তিন দিন পরে তো চলে যাবার পালা ঠিক কিনা এবার তিনি সোজা সাপটা আনসারে সাহাবির কাছে যে ভিতরের কথা খুলে বলে ফেললেন বললেন ও ভাই আসলে আমার বাবার সাথে এমন বড় কোনো ঝগড়া আমার হয় নাই যে কারণে বাড়ি থেকে বের হয়ে তোমার মেহমান আমার হওয়া লাগবে আমি বিশেষ এক উদ্দেশ্যে এসেছি কি উদ্দেশ্য আব্দুল এবনে আমর ইবনুল্লাহ আসাবার বলতে আরম্ভ করলেন আমরা খেয়াল করেছি তিন তিনটা মজলিসে বিষ্ণু ইসা ইসলাম তোমাকে জান্নাতি বলে ঘোষণা করেছে তাই আমি জানার জন্য এসেছি তুমি এমন কি আমল করো যে কারণে বিশ্বনবী ঘোষণা দিলেন যে তুমি জান্নাতি কি এমন বিশেষ আমল আছে তোমার আমার একটু বলো আমি ওই আমল করে জান্নাতি হতে চাই আল্লাহ আকবার এবার আনসার ইসা আমি মুখ খুললেন উনি বললেন ও ভাই আব্দুল্লাহ এমন কোন বিশেষ আমল আমার নাই হালাল পন্থায় রুজি করি ব্যবসা করি নামাজের সময় নামাজ করি রাতে এসে ঘুমিয়ে যাই ফজরে রাগ দিয়ে ওঠে তাহাজুত করি সময় মতো জিকির আস্কার করি কোরআন তেলাওয়াত করি কিছু দান সৎকা করি সবাই যা করে আমিও তাই করি স্পেশাল কোনো আমল আমার জীবনে নাই তবে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল্লাহ শুনে রাখো একটা কাজ আমি প্রতি রাতে করি হয়তো বা এ কারণে বিষ্ণুবী আমার ব্যাপারে এমন ঘোষণা দিতে পারে আবদুল্লাহ বললেন ও আনসারি সাহাবি কি কাজ তুমি করো এবার আনসারি সাহাবি বলতে লাগলেন প্রতি রাতে যখন আমি আমার বিছানায় ঘুমোতে যাই আমি কারো ব্যাপারে কোনো রাগ কোনো হিংসা কোনো ক্ষোভ অন্তর নিয়ে ঘুমাতে যাই না ওই দিন যার সাথে যা হয়েছে সবাই রে মাফ করে দিয়ে মিটমাট করে একটা প্রশান্ত অন্তর নিয়ে আমি বিছানায় ঘুমাতে যা ওই দিনে কেউ আমার গালি দিছে কেউ আমার বকা দিছে কেউ আমার বিরুদ্ধে মিছিল করছে উল্টা পাল্টা যে যাই করুক না কেন আমি কিচ্ছু মনে রাখি না আওবিলা ফেরাসি আমি এমন ভাবে আমার বিছানায় যাই বলাই সাফি কলবি হেন আলা আহার এমন অবস্থায় আমি শুয়ে পড়ি 
যে আমার হৃদয়ে কারো ব্যাপারে আমার হৃদয়ে কোনো ক্ষোভ নাই কোনো হিংসা নাই কোনো অহংকার নাই সব রাগ ক্ষোভ ভুলে গিয়ে সবাইকে ক্ষমা করে দিয়ে আমি বিছানায় ঘুমাতে যাই मन जो खूब जला जंत्रणा सब भूले जे विछन घुमाते मत जानी हिसाब से कबुल कर आज के विछने जागे की कर সবাইরে মাফ করে দেব যে আমার উপর জুলুম করছে বিচার আল্লাহ করবে কে কি বলল ওটা দেখার দরকার নাই কারো ব্যাপারে কোনো খুব কোনো তিক্ত অভিজ্ঞতা জ্বালা যন্ত্রণা অন্তরে রাখবেন রাখলে লাভ না লস এটা আরো জ্বালা দিবে আমারে এটা আরো ভেতর থেকে কষ্ট দিবে ইট উইল বার্ন মি ইনসাইড ভিতরে জ্বালি পুড়িয়ে শেষ করে দিবে এগুলো বয়ে বেড়াতে চাই না আমি আমি সব মাফ করে দিতে চাই চিল্লাই বলো ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ বললেন আমার क्षमा कर 